आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यहाँ स्वागत है यह कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टीवी तो इसको होमपेज र फेसबुक पेज बा संसार भर प्रत्यक्ष हेन सकने आज हमी मुख्य करमसामयिक राजनीति में मूलत वामपंथी सरकार गठन कसरी हो त्यो सरकारलाई नेपाली कांग्रेस को कस्ट सहयोग रहा अथवा आगामी सरकार कसरी निर्माण होगा रामपंथी एकीकरण होने संभावना कि छेन तस्त निर्वाचन में पराजित नेपाली कांग्रेस को जो अम्म को निर्वाचन में पराजय जो खाले भोगे नेपाली कांग्रेस ने इसी कंग्रेस ने कसरी लिखे रो समीक्षा करी कंग्रेस ने केन्द्र समिति को बैठकसम बोला सकते छेन की ये विषय में केन्द्रित रहकर आज हम छलफल करने इसका आज हमीसंग आी कंग्रेस का एकजा युवा नेता प्रदीप पौड़े स्वागत है यहाँ कार्यक्रम में हजार धन्यवाद सब भाई पैला तो तब प्रदेश सभा में निर्वाचन में लड़ने भाथ पराजित हो तर इस तब स्वीकार मतलब तै घटना तस्त स्वीकारने परिस्थिति पूर्ण रूप में बनी सकते अवस्था थे मुख्य गरी बयालीस वोट पांचवटा बाकस को मतगणा मुजुलका में तेईस सौ अट्ठाइस भाई उल्लेख तर गणना में तेईस सौ सत्तरी मत प्राप्त हो बयालीस मत कह आयो हमें प्रश्न गये उड़े आयो कि हिड़े आएर बाकस भर छिरो कि हमें प्रश्न ग्यौं तर वहाँ चित्त बुझ्द जवाब दिन सकू तत्काल पुनः मतदान को माग कर मैं निवेदन देखे घोषणा होने भाग अगाड़ी तर ते निवेदन ऊपर कुने खास छलफल नहीं नगरिकन तेज को जवाब ही नदीकन वहाँ घोषणा कर निर्वाचन आयोग ने पराजित होने भाई सकें प्रमाणपत्र वहाँ घोषणा करू प्रमाणपत्र दूनभ अब निर्वाचन आयोग ठूल त्रुटि देखिं ते तेईस सौ अट्ठाइस मत छर मुचुलका में उल्लेख वहाँ ले सही उल्लेख कर अभी तेईस सौ सत्तरी मत गनी तेरे तो प्रश्न एकदम ठूल कमजोरी देखिए मतलब तेस में मैं के अंतर चाह जितने मेरा बीच में जमा पांच मत को निर्वाचन आयोग ने नहीं देखा तेस में मैं नाराबाजी जुलूस तोड़फोड़ चक्काजाम सड़क बंद मैं के करें मैं के इसको का उपचार भेसम मैं तो उपचार खोज्छू का ढंग मैं इसको जवाब मांगने कोशिश कर रो प्रक्रिया मगाड़ी जांचु मैं ते बेला थे रज भी मे का उपचारक खोजी में मिली रखे तर आज अदालत ने निर्वाचन आयोग बोला बोला मतलब कारण देखाओ आदेश विपक्षी संग मगे अदालत पुगे तो पीछे ठीक है अब तब अब अदालत बट अब तब सही हो न्याय पा तब शुभकामना अब बोल तो हमी राजनीति उसमें बड़ी प्रवेश करूँ नेपाली कांग्रेस ने अल्लेम भाग निर्वाचन में अल्लेम को ऐतिहासिक पराजय है अलग निर्वाचन नेपाली कांग्रेस को लगी मतलब कुने निर्वाचन संग तुलना कर बड़ी क्षति भागना तर मुख्य गरी एवं राजनीतिक दल ने यह स्थिति में आई सके इस गंभीर ढंग ने समीक्षा करना आवश्यक एटा पोजिशन में जनता ने एक ढंग ने विश्वास कर राजनीतिक दल आज यह ठाव में क्या आयो कांग्रेस तो हिजो सत्तरी को निर्वाचन में पैलो थे नहीं है मैं अल्लेम जे ने जिस निर्वाचन भो अब हम पंद्रह साल देखि मैंने पंद्रह अड़चालीस अब तेल उनचास एक्वन्न चौन्न चौसठी हो सत्तरी हो यहाँ आईसम को सब भाई ठूल पराजय है कंग्रेस को तेसरो पार्टी तेसरो पार्टी थे प्रत्यक्ष में तेसरो पार्टी ये भाग अगड़ी कहीं ऐतिहासिक पराजय भर इसको समीक्षा करने समय तब कोशिश कर नेतृत्व अभी मतलब कोशिश हमें एकदम धीरे करीक्षा होीक्षा कर व्यापक रूप में भनी रह तर आजसम केन्द्रीय समिति को बैठक भैस पर्थ्य तो भाग अगाड़ी को बाटो के होने भाई कुरा तय भैस पर्थ्य नेतृत्वक नेतृत्व ने यह समय में छिटो भाई छिटो कर पर्थ्य तर अम तो पार्टी के निर्वाचन में यो पाजय भो तर यो तो दुर्भाग्य कि बैठक बोला केन्द्रीय समिति को बैठक बोला इसको समीक्षा करूँ 
भनेर तपाईले माग गर्दा गर्नुपर्ने अवस्था नै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण भने हैन हो आफै एकदम आकस्मिक बैठक बैठक बोलाएर चाहिँ पार्टी यो स्थितिमा किन पुग्यो भनेर पहिले निर्वाचन सकिएको दुई तीन दिन परिणाम आएको दुई तीन दिन भित्रै हामीले त गरिसक्नु पर्थ्यो अहिले सम्म हुन नसक्ने कुराले हामी नै एकदमै चाहिँ अचम्मित भएका छौ नेतृत्वले हामीले बारम्बार भनेका छौ छिटो केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर यसलाई चाहिँ केन्द्रीय समिति भित्र समीक्षा गर्ने र त्यसपछिको बाटो महा महासमितिको बैठक विशेष महाधिवेशन त्यो कता जाने र चाहिँ धेरै कार्यकर्ता धेरै कांग्रेसका नेताहरू बसेर समीक्षा गर्ने धेरैको सहभागितामा यो विषयलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ तर नेतृत्वले सुनिरहेको छैन तर नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनमा किन परा हार्यो पराजित भो भनेर धेरै त्यसको कारण खोज्नलाई घोत्लिरहनु नपर्ने भयो नि त्यसको समीक्षा गर भनेर त तपाईँहरू जस्तै कहिले बैठक राखा भनेर चाहिँ अब उस्तै परे जुलुसै निकाल्नु पर्ने स्थिति भो भनेपछि अब कांग्रेस किन हार्यो भनेर धेरै खोजी गर्नु नपर्ने भयो होइन समीक्षा नेतृत्व त बुझियो नि त कुरा होइन समीक्षा गर्ने भनेकै हारको कारण पत्ता लगाउने हो हामीले चाहिँ जस्तै तपाईँले जे कुरा इङ्गित गर्न खोज्नुभयो त्यो कुरा स्वाभाविक छैन अहिलेसम्म समीक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक नराखिने कुरा एकदमै ठुलो कमजोरी हो त्यो आवश्यकता नदेखिने कुरा अचम्भित हुने विषय हो तर हामीले समीक्षा बैठक राख्न खोजेको त्योभन्दा अगाडिको बाटो तय गर्न खोजेको हारको कारण पत्ता लगाउन हो यति बेला कांग्रेस किन यो स्थितिमा आयो के कारणले कांग्रेस यो अवस्थामा आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि हामीले त्यस पछाडि कांग्रेसलाई फेरि बलियो बनाउन कांग्रेसको सम्पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्न कांग्रेसलाई चाहिँ आकर्षित पार्टी बनाउनका निम्ति हामीले अरू रणनीति तय गर्न जरुरी छ तर पहिला त निर्वाचनको समीक्षा हुन आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ तर नेतृत्व चाहिँ किन चाहिरहेको छैन यो यसले केले काम गर्छ उनीहरूको चिन्तनको उपज हो कि अथवा भोलि तपाईँहरूले चाहिँ बहुमत पुर्याएर नेतृत्वबाटै हटाइदिनुहुन्छ भन्ने चि चिन्ताले हो कि अथवा आलोचना सहन नसक्ने त्यो क्षमता नभएर हो कि किन यस्तो होइन मतलब नेतृत्वलाई एकदमै डिफेन्सिभ बन्नुपर्ने स्थिति छ तर जति उहाँहरूले यो विषयलाई टाल्दै जानुहुन्छ लम्ब्याउँदै जानुहुन्छ अझ बढी समस्यामा उहाँहरू पर्नुहुन्छ किनकि यो आम रूपमा सबैले महसुस गरेको कुरा हो कि कांग्रेस विगतमा भन्दा कमजोर भयो यसको समीक्षा तत्काल गरिन जरुरी छ त्यो कुराको महसुस स्वयं नेतृत्वले गर्न आवश्यक थियो के के कारणले यस्तो भयो अहिले कार्यकर्ताको सबैको कुरा उहाँहरूले सुन्न आवश्यक छ किनकि केही सीमित मान्छेहरूले मिलेर यो निर्वाचन हाक्नु हो यसमा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीकै सबैलाई सहभागी बनाइएन आम रूपमा तलका कार्यकर्तालाई पनि सहभागी बनाइएन यसमा हाम्रो आन्तरिक तयारीका सन्दर्भमा हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा धेरै कमजोरी भएको छ यो कुरा सुन्नुपर्छ भनेर समीक्षा गर्न नखोजिएको हो भने नेतृत्व अझ बढी गम्भीर समस्यामा पर्दैछ त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ कम्तीमा एउटा परिवारकै सदस्य हौँ हामीहरू एकै ठाउँमा बसेर यो पराजय के कारणले भयो भनेर समीक्षा गरौँ नेतृत्वले सबैका कुरा सुन्न जरुरी छ के के भएका थिए त्यो कुराको रिपोर्टिङ लिन जरुरी छ तर शेरबहादुर देउवा मात्रै अथवा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै डराइरहनु त पर्दैन नि यसमा होइन तर केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि त्यसको जिम्मेवारी त थोरभाउ त लिनु पर्ला मतलब पराजय होइन डेफिनेटली पर्छ म आफै जिम्मेवारीका हिसाबले म चाहिँ एकदमै दोषमुक्त छु दुधले नुहाएको छु मैले भनिरहेको छैन हामीले के भनेको हो भने पार्टीलाई पद्धतिसँगत ढङ्गबाट प्रक्रियागत ढङ्गबाट विधानसम्म ढङ्गबाट चलाउनु पर्छ भन्ने कुराको आग्रह चाहिँ हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएका हौँ जस्तै टिकट वितरण भयो टिकट वितरणमा म केन्द्रीय सदस्य म कहीँ पनि सहभागी हुन पाइनँ होइन पार्टीले देशभरि कसलाई भाषण गर्न पठाउने कसलाई सङ्घमा लडाउने कसलाई प्रदेशमा लडाउने निर्वाचनका निम्ति अरू रणनीति कसरी अख्तियार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रीय समितिभित्रै बृहत् छलफल हुन सकेन अब तपाईँ त के भएर अब तपाईँभन्दा निकै ठुला भनेका नेताहरूले त पाएनन् रे भनेर श्रीमती देउवाले चाहिँ छाप लगाउनु पऱ्यो भन्ने त आएको छ भनेपछि मतलब त्यसकारण यो सबै विषय समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ म पनि भागीदार छु होइन म पनि त्यो कुराको अब्जस्ट लिन तयार हुनुपर्छ त तर कम्तीमा पनि यो सबै कुराको समीक्षा गरेर अब आगामी रणनीति के हुने भन्ने कुरा हामीले तत्काल बनाउन जरुरी छ त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो नेताहरूले किन बैठक बोलाउन चाहिरहेको छैन होइन मतलब त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्छ एउटा कुरा त्यो हुनसक्छ अर्को कुरा यो विषयलाई भन्दा प्राथमिकता अरू विषयलाई दिएर चाहिँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा नराख्नु भएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ 
तेसरो कुरा जैसे मूल नेतृत्व को नेरा गिराए में रानू भाई का आरुले चाहिए यो जरूरी चाहिए ना वनेरा वो आरला ये चाहिए और कई बातों में दूर रानू भाई को होना सकता तो आप पनी जेस चुके ही भाई पनी मुख्य बीसी आई ले कांग्रेस ले समीक्षा को बीसी हो चाहिए कमजोरी आरुला कसरी अंत्य करने र कांग्रेस नया शिरा बाटा अगाडी बड़े को संदेश कसरी दिने आइले को आम्रु मुख्य आवश्यकता सही थी हो ठीक चा बोले कांग्रेस को केंद्र समिति को बैठक ले तेज़ रा अधिकारी तारण तो सार्जो निकाला तब तब मैं आप व्यक्ति का दुरुपयोग माजे किए ठान नों चा कांग्रेस को पराजय को लाई इसमें दो दिन टकूरा आ रहे हैं ये उठाए चाहिए जस्ते नेपाल को राजनीति में इतनी बेलाए मतलब ये निर्वाचन मंदा आगाडी कांग्रेस ये माले हरारी के पार्टी होन उस तरी पार्टी होन तेजस्वी स्थान में राय पनी यो दो टक पार्टी को तुलना में सानु भाई पनी माओवादी पनी राष्ट्रीय पार्टी हो तेजस्वी ये तीन टक पार्ट जस्ते ये माले ठुलो पार्टी संग माओवादी और को सानो पार्टी चाहे मिले रह निर्वाचन में सहकारी गरीब शक्य पची कांग्रेस लाइफ प्रतिस्पर्धा करना अब ठहरे होंगे बोला तो दूसरा पार्टी मिलनु मुख्य कार को मतलब तेज में तो तेज ला अलग अधिक तो मतलब स्थानीय तो अगर निर्वाचन है ना वो तो फिर तेज तो है कांग्रेस रह माओवादी मिले को अवस्था वही ना तो जैसे स्थानीय था को निर्वाचन में तो ये माले रह कांग्रेस में तो कभी बैठा हुआ मिले कहती है नहीं तो इसलिए आमिले राष्ट्रव्यापी रूप में ये माले क्या रे माओवादी रह कांग्रेस को अलाइंस स्थानीय तो हम अपनी बाहे को वही ना तो रह महिले जैसे आइले कांग्रेस का उम्मीदवार आरु 24 जाना 3000 बंदा कम मतले हारनु भागो था, 49 जाना 5000 बंदा कम मतले हारनु भागो था, माओवादी रे एमाले को एलाइंस ना भाई को भाई, 3000 या 5000 को जो अंतर कांग्रेस का उम्मीदवार रे जितने का बीच में पारे को था, त्यो अंतर चाहे मतलब एक लाइक ले लड़नु पारे को भाई, कांग्रेस के उम्मीदवार रे जितने तर हमी अब कम्युनिस्ट को एलायंस भो कम्युनिस्ट मात्र है कांग्रेस भरस सब को एलायंस भार जैसे झापा में कम्युनिस्ट मात्र मिले होने कम्युनिस्ट संग रापरपा भी मिले हो दुई नंबर प्रदेश का कतिपय ठावर में तस्त तर तेसो अरु मिले हमी भोट सुरक्षित राखा छो सपातिक में राो भोट आयो हमारा उम्मीदवार धेरे अंतर ने हारे छन योदा अगिला निर्वाचन में यह एलायंस ने जी मत लिया थी तो मत हमी घटा छोर हमी हार स्वाभाविक होने लिख सकने अवस्था छेन ठीक है एवं कारण दुईटा पार्टी मिले अर्क एवं ये अर्क मुख्य पचास प्रतिशत प्रतिशत ये होगा तर अर्क मुख्य विषय चाह जैसे एमआल रओवादी का बीच में एलायंस भाई पीछे पैलो कुछ एमआ रओवादी का बीच में एलायंस होना नदिना का निम्ति नेतृत्व ने प्रयत्न करा कुरा त्या सफल न भई सके चुनावी रणनीति को मैं मैं कुरा न भई सके हमें आपको आंतरिक तैयारी अत्यंत प्रभावकारी बनाने पर्थ्य हमीर चुनाव में टिकट दिदा कल जित तो प्रमुख आधार बनाए दिवर्थ आपको को भोलि जिते आई सके संसदीय दल में कल सहयोग है भोलि पार्टी में बलिओ बना का निम्ति को को मैला स्थापित कर प्रक्रिया पार्टी को नेता होने अभी पार्टी को नेता भे गुट भि का मानेला मत्र मया करने गुट भि का मानेला मत्र अवसर दिने गुट को स्वाथ प्रदान भो पार्टी को स्वाथ भाग गुट को स्वाथ प्रदान भाई हमीर चाहे जस्ते कांग्रेस जस्तु राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीयता का मामला में प्रश्न करो तेज को डिफेन्स अथवास को प्रतिरक्षा हमें करना सकेन कंग्रेस ने घोषणा पत्र में धेरे राम्रा कुछ लेखे कोख देखि चितासम को कुरा लेखे सामजिक सुरक्षा को दायित्व राज्य के व्यापक ढंग ने निर्वाह कर पर्ने कुछ लेखे दस वर्ष भि नेपाला कस्तो बनाने पंद्रह वर्ष भि नेपाला कस्तो बनाने तो हमें घोषणा पत्र में लेखे छो तर जनता प्रस्तुत कर सकेन एमआ रओवादी मिले वहाँ हम स्थिरता दिशा भन्न भ जनता लाइक के लागे होने दुई टा ठुला पार्टी मिले निर्वाचन में इनले धेरे धेरे जीतन तेजे ये दुई टा तीन टा मध्य दुई टा मिले पची इन्हें ले स्थिरता दिन सक्षम बने लागे स्थिरता दिने बने कुरा समस्त में बहु मत होता ही में तो दिन सब बने चीज जब तो पार्ट में आर्गो कुरा तेजे ले आमी स्थिरता कांग्रेस � है ना वो अधिनायक बाद आम समाते बन जाएगा मतलब त्यों करें अपने अमले राम रेडी बुझाना शक्य नहीं नेपाल का कम्युनिस्ट आरु लोकतंत्र में विश्वास कर देना तीन यारु उत्तर कोरिया का जस्ते उन क्यूबा का जस्ते उन बहनेरा अब जनता ले पते उन्हीं तस्तु स्थिति बनी चाहिए को चाहिए ना 
भएको हो भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छैन कम्युनिस्टहरु बीचको एकताका निमित्त गरेका हुँ भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको छ तर पनि अबको बाटो उहाँहरुको दिशा अथवा जनवादतिर उन्मुख हुन्छ या लोकतन्त्रतिर उन्मुख हुन्छ त्यो हेर्न बाकी छ कम्युनिस्ट त तपाईहरुले बनाइदिए हो नि उहाँहरुले त आफैले त वामपन्थी भन्नु भएको छ नि हैन नि अब एउटा माओवादी पार्टीलाई चाहिँ उहाँहरुको नामै माओवादी छ आफैले म भएन माओवादी भनेपछि तपाईहरुले मार्क्स जति किन कम्युनिस्ट अब नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट को नेता सँग जोडेर राख्ने अनि होइन भनेर चाहिँ अब हामी त उहाँहरु को प्रतिस्पर्धि पार्टी हो हामीले उहाँहरुका बारेमा जे तर्क गर्न सक्छौ त्यो गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ त्यसकारणले चाहिँ हामी सँग जे थियो त्यो कुरा राम्ररी सेल गर्न सकेनौ मैले अघि नै स्थिरताको कुरा गरेको गरेको थिए 64 सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग चाहिँ संविधान सभाको बहुमत थियो तर उहाँले संविधान त दिन सक्नु भएन 70 सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला केपी ओली आउनु भो उहाँलाई माओवादीको पनि समर्थन थियो तर जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उहाँले खासै प्रगति गर्न सक्नु भएन त्यसैले संसद भित्र बहुमत हुँदैमा स्थिरता प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन कांग्रेस एउटा समन्वयकारी क्षमता भएको पार्टी हो अधिवादमा विश्वास नगर्ने पार्टी हो त्यसकारण कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ यो कांग्रेसको नीति हो कांग्रेसको नीति संस्थागत भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पनि कांग्रेसले पाउनु पर्छ भनेर हामीले जनसमक्ष जे जे कुराहरु गर्न सक्थ्यौ त्यो कुरा हामीले गर्यौ तर बुझाउन सकेनौ यो पनि अर्को कमजोरी भयो अरु अब टिकट वितरण यताउता त भइहाल्यो हैन अब त्यसो भने यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ अब खास गरेर कांग्रेस सभापति शेरवार देवबाजीले लिनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग छ हैन अथवा तपाईहरु जस्तै बड चाहिँ उठिसक्यो कि अब राजीनामा दिनुपर्छ अब हामी नै अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा पनि आयो मतलब मैले व्यक्तिगत रूपमा सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ र त्यो ठाउँमा म गएर बस्न पाउनु पर्छ मैले भनेको छैन मैले खाली के हामीले के भनिरहेका हुँ भने हामी धेरै जसो अथवा चाहिँ युवा साथीहरुका बीचमा हाम्रो के कुरा भएको छ भने पहिलो कुरा यसलाई समीक्षाको विषय बनाउनु पर्छ कांग्रेसको सबैभन्दा पहिलो काम आजको दिनमा निर्वाचनको समीक्षा गर्ने हुनु पर्छ समीक्षा पनि केन्द्रीय समितिले मात्रै होइन चाहिँ देशभरिका चाहिँ नेता कार्यकर्ता एक ठाउँमा बसेर भन्छ महासमिति बोलाउँछ महासमिति बोलाएर विशेष महाधिवेशन बोलाएर यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको भनेको तपाईको पनि यो माग हो कि पार्टीको अब विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने हो हजुर विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति मात्रै हो भन्ने होइन महाधिवेशनले नीतिगत कुरा गर्न सक्छ कार्य सम्पादनको शैलीका कुरा गर्न सक्छ विधानका विषयहरुको कुरा गर्न सक्छ नेतृत्वलाई पनि सच्याउने कुरा गर्न सक्छ नेतृत्वले त्यो विशेष महाधिवेशनमा आफू सच्चिएर जाने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने यसैलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ यो त तपाईहरुले त्यति कुरा भने पनि पार्टी सभापतिले त राम्रै नै थाहा होला नि अहिले मेरो पोजिसन पार्टीमा के हुँदैछ यो निर्वाचनपछि अनि यही बेला विशेष महाधिवेशन मैले बोलाए भने भन्नलाई चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि होइन भने पनि मक्स त यही हो भने त सामान्य ज्ञान त होला नि भने मतलब सबै कुराका लागि तयार हुनु पर्छ नेतृत्व पनि तयार हुनु पर्छ हामी सबै तयार हुनु पर्छ आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकिएन भने पार्टी हो नि यो त धेरै मान्छेले कुर्बानी गरेको धेरै देशको देशले अपेक्षा गरेको यो पार्टी हो कसैको पदीय सुरक्षाका निम्ति यो पार्टी नै समाप्त हुनु त हुँदैन नि त्यसकारण आजको दिनमा हामीले यो विषयलाई गम्भीर समीक्षाको विषय बनाउनु पर्छ सभापति ज्यू पनि केमा तयार हुनु पर्छ भने जिम्मेवारीका हिसाबले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी उहाँले लिनु पर्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो फेरि पछिल्ला समयमा कामहरू विधानले व्यवस्था गरेको अनुसारको संरचना निर्माण गरेर भएन उहाँले आफू केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु भो त्यसकारणले पनि उहाँले जिम्मेवारी लिनु त्यो भनेको मतलब चाहिँ अघि तपाईले जुन तीन चारवटा काडा भन्नु भो अ त्यसमा मले बहस गर्न चाहिँ हैन नभए दुईटा अब एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि भन्दा बढी मत भएको कांग्रेसको उम्मेदवार पनि हारेका उदाहरणहरु छन् तपाईले शेखर कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नु भो भने दुईटा पार्टी मिल्दा पनि उहाँको कांग्रेसको मत बढी थियो उहाँ पराजित हुनु भो सायद तनावमा पनि त्यस्तै थियो होला रामचन्द्र पौडेल जीकोमा हैन अब तिसको त्यतातिर मैले बहस गरिन तर त्यो मात्रै कारण नभएकन स्वयं शेरबहादुर देवबाजीले जे कामहरु गर्नुभयो तपाई तपाई महानिरीक्षक प्रकरण भन्नुस् तपाई हैन 
सुशीला कार्की महाअभियोग को ये कुछ काम कर एलायस को एवं पक्ष भो तो एलायस कमजोर होना नदिने तो कुरे नगर्न कि तब नेतृत्व ने ठह नहीं पाएन ये अलायस तो कारण हो तर संगसंगे मैं तैं उख मैं उल्लेख कर सकें कि नेतृत्व को कार्यशैली में ठूल प्रश्न उठ्यो जे काम कर गलत सन्देश जो तेई काम हमें गए निर्वाचन चौसठी सदस्य बना तेई तेई काम हमें करते गये जनता ने तो एकदम नजिक हेरे बस को रहे जनता ने राजनीतिक दल को नेता दल लाई दंडित करने को कहले भाई निर्वाचन भ तेल हमी ती कुछ का बारे में सचेत होना सक दुईटा दल मिले अभी कांग्रेस हारो तिम्पली भेतृत्व उन्मुक्ति मैं तेो भाई पचास प्रतिशत कारण तो नहीं हो अरु पचास प्रतिशत मैं ये अरुण विविध कुछ तेस कारण फिर यह सब कुछ नेतृत्वस गए ठोक मूल नेतृत्व सब गए ठोक तो मूल नेतृत्व ने यह कुछ कमजोरी भो भाई तो स्वीकार करूपर् ठीक है अगि तब महाधिवेशन महासमिति जे बोला नेतृत्व सब कुछ करना का तैयार होना भोलि पद छोड़ने पो कार्यकर्ता ने भाई प्रतिनिधि छोड़ने तैयार होने तो एट मोरल क्वेश्चन भी हो तर अ तब को निर्वाचन पच्छी खास कर वामपंथी गठबंधन को ये धर अब बहुमत राो बहुमत में उन्नीर तर तब को पार्टी सभापति प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री छोड़ने तैयार होने तस्त मैं पार्टी सभापति छोड़ला कसरी मैं विश्वास कर मतलब यह विषय में मेरे विचार में अब प्रधानमंत्री छोड़ने वाले वहाँ के छोड़ नचाह को भाई होना मैं कुछ स्वीकार अब केपी ओल अब जस्ते प्रत्यक्ष एमए ठूल पार्टी भो अब तीत नई खेर एमए संसदीय दल को नेता नहीं चयन करूँ भाग अगाड़ी हमें केपी ओलीजी लाइन मंत्री को में लगे राख दून पर्थ्य तो अर्क हो मतलब इसको प्रक्रियागत ढंग निर्वाचन को परिणाम आने बितीक वहाँ चाह राजीनामा प्रधानमंत्री जस्त हो मतलब पर्देन नहीं यो प्रक्रिया अगड़ी ब बढ़े तब को आज शेरबहादुर देववा काम चलाओ सरकार हो तैं भाज वहाँ राजीनामा करे राष्ट्रपति ने वहाँ लिखा ओलीजी राख मिलते हैं अर्क व्यवस्था न भाई समझे तब नहीं बस्नोर चाह राष्ट्रपति ने वहाँ लन्न पर्च है अब वहाँ के अनौपचारिक रूप में लिखित रूप में नगरे म सत्ता छोड़ना एकदम हतार करू मैं एकदम सत्ता छोड़ना तैयार छू भाई वहाँ कर इसमें मैं के लगता हम कंग्रेस को नेतृत्व ने अल्ले को निर्वाचन को गणित फिर सत्ता कंटिन्टी करना सकता निरंतरता दिन सकता भाई कतई सोचे तो ठूल गल गलती हो कतई सोचे भाग तो आई सको नहीं तब को सभापति ने लिखित रूप में प्रचंड प्रधानमंत्री पांच वर्ष ढुक्का खानुस् मंत ठाकुर राष्ट्रपति खानुस लिखित दून वो वहाँ सावजनिक इसको मतलब वहाँ अभी भी सत्ता छाड़ना लिखित दून भाई भाई वहाँ देखने भाई हो व्यक्तिगत रूप में कस को कोसंग के कुछ भाई मांद तर आज को दिन में संस्थागत हिसाब से कंग्रेस ने एमएस मिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री प्रस्ताव कर संस्थागत तो तब भाई कि टिकट वितरण में म केन्द्र सदस्य ठाने भाई तस्तुरा भैस आज को दिन मेंी कंग्रेस को केन्द्रीय सदस्य तब संग आए बोलि हमें कसला प्रधानमंत्री प्रस्ताव कर कांग्रेस प्रतिपक्षम बस् प्रतिपक्ष में बसर रचनात्मक काम कर एकदम वहाँ को एलायस न भर है वैधानिक समस्या आयो संसद में वहाँ बहुमत सिद्ध कर सकू आप फुट्न भो तो फरक परिस्थिति हो तर कोई मिलि फुटाएर हमी जबरदस्त सत्ता में जाने कोशिश करने हमी एकदम प्र प्रतिपक्ष में बस्ने फिर हम प्रतिपक्ष को भूमिका सरकार ने राम काम गयो देश विस को काम गयो जनता को स्वाथ पूर्ति करने करी काम गयो राम योजना लियाये हमी तेल असफल मनाने तेरह लगेन हमी सरकार तो काम सिद्ध करना का निम्ति सहयोग करने हमी एकदम रचनात्मक भूमिका को प्रति प्रतिपक्ष में बसर हमी सरकार सहयोग करने हम सत्ता में जाने अलग कुने उद्देश्य भी छेन लालसा भी छेन रव भी छेन यदि पार्टी सभापति ने तो कुरो भोलि प्रमाणित भोन के भाई पार्टी सभापति ने गलत गलत कुछ हो तस्त गलत कुछ वहाँ भन्न ही सकून भन्न ही मिलते 
तो इसका मतलब आमिले अनुपचारी रूप में आरु रंगले पर नहीं वहाँ राष्ट्रवादी रहे होंगे भाने को छाई ना नहीं बंदर नहीं आचा तो इसलिए आइले आमिले प्रधानमंत्री आम्रो तरफ बाटा कशल आपने प्रस्ताव बनाया प्रचंड रोले चाहिए प्रचंड जिले में होना भाने पर चाहिए वहाँ ले माले बने के छाई ना बनवा वाला इंदर पार्टी शाह पर इंदर वहीं अब कोठा वितर कल्ले कशरी गाफ गरनो बोलते ताते रहना जाऊँ कांग्रेस पार्टी ले आज आको दिन में आप उन्हें पनी खोजे को चाहिए ना कशरी ले प्रधानमंत्री बना उन्हें पनी प्रस्ताव करेगा तो तब पे यार जत्ती को नेता ले ची अब समानु पार्टी को जेजी आयपनी लगभग साबिश है क्यों अब बांपंती है रुको बहुमत अनु उनसे वाला बनने लाया थे और इलेवन डिफेंस करने होता है ना जेबी नहीं उनसे राजीव नाम का गौरी जस्ते ही हो राजीव नाम का गौर दिनों से ना तेज पासी तो अपनी नहीं होता प्रधानमंत्री था और को नाम दे रहा है ना बाय यो चाहिए वहाँ को सरकार काम चलाओ सरकार हो वहाँ इलेवन चाहिए निर्वाचन पक्षी बैक है बाय को अथवा कार्यकारी प्रमुख बाहर है वहाँ ले और वेला को प्रधानमंत्री जस्तो काम करना पाऊंगे अधिकार वहाँ संग चाहिए ना बारू यो राष्ट्रीय सभा को विषय में सहमति निर्माण करेगा छिटो बंदा छिटो ऐला सॉल्ट आऊं रह छिटो बंदा छिटो नए सरकार ले उन्हें तेरा लागू राष्ट्रीय सभा गठन को तब मैं प्रतिनिधि सभा बड़ा बनने पर सरकार प्रतिनिधि सभा बहुत मत बाय अरे संविधान तो किए था बनने को रहा को बीचे पनी तेती सजीलो सही ना संविधान तो राष्ट्रीय सभा गठन को बीचे जाइं प्रश्न था यो बीचे यो यो फेरी आइले निर्वाचन को नतीजा पची राष्ट्रीय सभा को अध्यादेश पेश करिए को है ना दो ही महीना आगाडी पेश करिए को निर्वाचन उन्होंने बंदा आगाडी ने पेश करिए को निर्वाचन को नतीजा पर ची कांग्रेस ले सीट कम ले आयो तेज कारण चाहिए यो एकल संक्रमण ये प्रणाली का आधार में उन्होंने परसा कांग्रेस ले भानियो भानियो करा गलत हो दो ही महीना आगाडी ने पेश करिए को करा स्थानीय ताको निर्वाचन पची हो संकेत तो पूज अथवा यो स्थिति उनसा बने रहे कौशल भी ने अनुमान करेगु थिया ना इस थाने तो हमारे जीते को आधार में फर्स्ट पार्टी उनसो बने हमारे लाखों बाद मावाज़ जमील ने मिलते रहने तो इस कारण तू फर्क हो रहा है तो इसमें आप आपने ढंगले तरक्क करना सकें इंसान तो रा राष्ट्रीय सभा को अध्यादेश कैबिनेट तो स्वाभाविक होना सकता है ना राष्ट्रपति जो लीजिए घर रहने वाले तो तू बनी समयदानी चाहिए आयुष्यत में घर में बाकी सब बनी हमें ले लागी रहेगा चाहिए ना लेकिन ठीक सा आज को दिन में बरु मलाई के लाख सब बनी ठीक सा यो सरकार संघ जोड़े रा जो बहुमत में चाहिए ये माली माओवादी को एलाइंस आयो राष्ट्रीय सभा में प्रतिपक्ष ने उन्हें उन्नत वर्णी वार को देश चिकोड़ हो बने पनी तेज़ बने घर ने दिनों पर सा मेरो भी चाहिए पार्टी को धारणा है ना मेरो धारणा हो वहाँ रु प्रतिपक्षी बीन राष्ट्रीय सभा बनाना चाहनुं सा वहाँ रु अपने ढंगले जाना चाहनुं सा आई ना चाहिए त्यों चाहिए वहाँ रु को कराओ बोली का दिन आरु में वहाँ रु ले कस्तू रवैया देखा उन्हें तो यार नहीं बाकी सा तर मेरे विचार में चाहिए यो राष्ट्रीय सभा को मुद्दा ये सेरी बनाऊं यो चाहे बग घर नहीं मिलने कुरा हुई ना कांग्रेस ले चाहे एकदम आलू आड़ का है कुछ है सरकार में बस नहीं न मिलने कांग्रेस बसी रहे कुछ है राष्ट्रीय सभा को कुरा घर नहीं न मिलने कुरा कर रहे कुछ है भन्ने कुरा चाहे संवैधानिक पक्षे बाटे मिलने कुरा होने में लगा हमें ले सामान्य बुझने वाले कुछ है प संविधान तब उन्हें दे हिंजा तो हाल अयले राष्ट्रीय सभा में अयले और क्या को बने कुछ बोली महिला आरु को प्रतिनिधित्व कोती हिंजा होने ना तो था भाई ना बने शाले जुन और क्या ये कुछ तो तो सरासर सात लम्बे नहीं बोले नहीं ये इतनी वेला था समानुपातिक बाटा जो कुको आयसे को अवस्था तो सही नहीं था पर कुरा� घोषणा कर दियोस फलानु फलानु उन्हें बहुत बने रहा प्रतिनिधि सभा तो पहला पूना होश न था लस समय दाने की साब ले राष्ट्रीय सभा गठन करना जरूरी चाहिए न बनी प्रतिनिधि सभा तो पूना करनु पड़े न था ये माले ले केपी ओली जिला समस्ते दल को नेता छानूट करनु पड़े हो भाई ना ये समस्ते दल को नेता केपी � समानुपातिक बाढ़ और प्रतिनिधित्व करने को को तो टुंगे इसे एको चाहिए ना तो इसलिए तो टुंगे उन्हें किन्हें बाकी रहेगा तो निर्वाचन आएगी कांग्रेस को करा सुनिए ना संवैधानिक हिसाब से समस्या बाहर नहीं बाकी रहेगी कोहला निर्वाचन आएगा को प्रमुख लेके बनने वाला राष्ट्रीय सभा नटुंगे 
प्रचंड ने कि भाग प्रतिपक्ष बिना को राष्ट्रीय सभा होते हैं भन्न पैला तो ओलीजी ने प्रचंडजी का कमज कन्विंस कर आपको कुरा में तर तुक एवटा के संग महमत छू हम प्रधानमंत्री सरबार दौवा ने भी तब कागजी राजीनामा दिए होस में लालचा राखी रहने पर्ने जरूरी छेन तर संवैधानिक हिसाब से कर नमिलने कुछ कांग्रेस ने गो संविधान विपरीत को कुरा गयो भाई कुरा में सहमत छ ठीक है अब तर को बाटो बड़ हे माओवादी केन्द्र रेकमाए बीच को एकीकरण हो मतलब मिलना गाड़ो चुनाव में हो है एकदम गाड़ो परिस्थिति में वहाँ मिलने वो है जस्ते चालीस पर्सेंट एमए माओवादी दिए है एमए को एकदम बलिओ संगठन भाग ठाव में माओवादी को उम्मीदवार लड़ाए एमएक सहयोग में वहाँ जितने आने भो माओवादी को बलिओ भाग ठाव में एमए को लड़ाए माओवादी को सहयोग में वहाँ जितने आने भो तेल मिलने गाड़ो निर्वाचन में हो तो गाड़ो काम वहाँ भो अब तो सक सके अलग मैं के लगे अब आलो पालो को कुरा पार्टी एवटे होने भाई पीछे आलो पालो कि एटा प्रधानमंत्री होने अर्क सभापति होने तो हो अब एवटे पार्टी भाई आलो पालो को कुरा भी भैन कोई को नेता के जिम्मेवारी संभाल तो ठूल ठूल कुरो भैन तर अ आलो पालो को कुरा कई एटा विषय अब दोसों विषय फेरी हमी बाहर सुने को यो निर्वाचन भैस प्रधानमंत्री एटा होने सभापति अर्क अध्यक्ष अर्क होने भाई कुरा में फेरी तेस में प्रधानमंत्री एमए लिने भाई कुरा में सहमति भाग देखि तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाल दिने कुरा में आनाकानी भाई जस्तु देखि तेल अब वहाँ पैला जे अंडरस्टैंडिंग करो तो अंडरस्टैंडिंग अनुसार अगड़ी बढ़ा चाह तो कार्यान्वयन होने देखि तर वहाँ अंडरस्टैंडिंग अनुसार अगड़ी बढ़ना खोजे होना कि अब हमें मीडिया में आगे कुछ हेद तो अल अप्ठारो हो कि फिर अर्क मेरे विचार में के लगता अब निर्वाचन को परिणाम दुटे पार्टी एट हैसियत बनो वहाँ को है अब निर्वाचन में एक अर् ईमदारीपूर्वक वहाँ सहयोग भो अब तो हैसियत बनी सके एकता धर सजी होने पर मैं लगे तरपनी वहाँ मैं अगि नहीं कठिन समय में तो एकता भो अब तो भाग सजिला काम यहाँ सकूँ हम शुभकामना का मतलब एवटा पार्टी अल बड़ी नहीं कमजोर भग मिलने संभावना बड़ी हो मिलने संभावना आपको अस्तित्व को लगी भी मिलने संभावना हो तरह को राष्ट्रीय राजनीति में आज दुईट पार्टी को महत्वपूर्ण भूमिका होने स्थिति तेमें अब मिलन नदिने भूमिका में तो तब होने हमी तो पार्टी नहीं फरक हो है हमी पार्टी को स्वाथ का निम्ति कह कस्तो रणनीति अख्तियार गये तो आपको ठाव में है हिजो माओवादी संग कांग्रेस सरकार में हमी संग अब 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 फरक हो है सरकार में संग थे माओवादी को समर्थन में शेरबहादुर देव प्रधानमंत्री हो कांग्रेस ठूल दुई सौ छ सीट भाग सात सीट भाग कांग्रेस पार्टी को समर्थन में तिरासी सीट भाग प्रचंडजी प्रधानमंत्री हो तर तो मेल हुई कांग्रेस छोड़े वहाँ एमएस गए मिलने भो है अथवा एमएस माओवादीस मिलन गयो तेल वहाँ को पार्टीगत स्वाथसंग जोड़े वहाँ भाग अ मेरे विचार में कांग्रेस के अर्क हो तर वहाँ बीच में मेल होने कुरा प्रचंड केपी ओली री पार्टी को शीर्ष नेता को कार्यशैली में निर्भर करूले बिगारे वहाँ बिग्रिने भी होना वहाँ एकदम नेपाली राजनीति में एकदम बड़ी स्ट्राटेजी रणनीति कुटिल क्षमता भाई नेता स कारण वहाँ अंडरस्टैंडिंग आप अब तो अंडरस्टैंडिंग कह समय लाने भाई कुरा वहाँ में निर्भर भाई लग अब अल्ले जो अब सरकार बना अब तब अल तेल डिले भाई है अब अर्क पक्ष केपी ओली पक्ष अब सरकार में जाना हतारि कहींसम बन तो सरकार मतलब यह हमी डिले हो हमें डिले को अर्थ ही छेन कि हमी सद बसिर दुई महीना तीन महीना बसिर पद हम पार्टी को सभापति प्रधानमंत्री भैर वहाँ बालुआटार मत बस् पाने हो 
हैन त्यही बस्न त्यत्रो लालायित हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन केही नयाँ निर्णय गरेर अब नयाँ काम सुरुवात गर्न सकिने स्थिति त छैन त्यसैले चाहिँ हामीले विलम्ब गर्नुको कुनै कारण छैन अब जस्तै केपी ओली ज्यूको प्रस्तुतिबाट पनि उहाँलाई चाहिँ अहिले हतार भएको जस्तो देखिन्छ होइन अब निर्वाचनको परिणामले उहाँ स्वाभाविक प्रधानमन्त्री हो म्यान्डेट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसैले चाहिँ तर अब यो जुन संवैधानिक उल्जनहरू छन् जुन कुराको द्वन्द्व बढिरहेको छ यो छिटो सहमतिका आधारमा निपटारा गरेर अगाडि जान सक्दा भोलि हुने प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाहिँ सजिलो हुनसक्छ किनभने नेपालमा अहिले पनि चाहिँ केही समस्याहरू छन् संविधान पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सन्दर्भमा केही समस्याहरू अझै हुन सक्छन् त्यसकारण हिजो चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पक्ष र विपक्ष भन्ने मुद्दा अझै बाँकी छ त्यसैले सहमतिकै आधारमा अगाडि लिएर जाने गरी चाहिँ वातावरण बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर सरकार त जति नै ढिलो गर्दा पनि अब चाहिँ दस पन्ध्र दिनभन्दा पछाडि जान सक्ने अवस्था छ यो सरकारको भनौँ नयाँ सरकार आएपछि जुन अब घोषणा पत्र त छँदैछ वामपन्थी गठबन्धनको र उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि अभिव्यक्तिहरू जे जसरी दिनुभएको छ त्यो सबैले सुन्नी आएको छ त्यो अनुसार काम गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ मतलब मेरो विचारमा काम गर्नुपर्छ किनकि अब हामीले नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिहरू गर्ने सन्दर्भमा जे जे कुरा हामीले भन्यौँ नेपाललाई जसरी रूपान्तरण गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ त्यस अनुसार अगाडि लिएर जानका निम्ति हामीले भनिरहेका घोषणा पत्रमा प्रस्तुत गरिएका विकासको गतिलाई अत्यन्त रफ्तारमा लिएर जान सकेनौँ भने समृद्धिको मार्ग कोर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले जनतालाई आशावादी बनाउन सक्दैनौँ अब अब चुनौतीहरू छन् यो परम्परागत शैलीले अगाडि गएर यो चुनौतीको सामना गर्न सकिँदैन अलिकति फरक ढङ्गले जान जरुरी छ त्यसकारण यो अब अब को नेतृत्वलाई यो मुख्य चुनौती हो होइन अब यो उहाँहरूले यो यसलाई सामना गर्न सक्नुभएन भनेका कुराहरू गर्न सक्नुभएन घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएका कुराहरू गर्न सक्नुभएन अझ केपी ओलीजीको सन्दर्भमा त घोषणा पत्र पछाडि छ उहाँ त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ त्यो गरेन भने त तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुने पाँच वर्ष पछि होइन हामी त्यसो पनि सोच्दैनौँ किनकि देश नै पछाडि परेर हामीले राजनीति देश बनाउन गरेको हेर्नुहोस् होइन अरू कसैले बनायो अरू कसैको नेतृत्वमा भयो भने हामी खुसी हुनुपर्छ यो संस्कारको विकास गर्न सकिएन भने यो देश कहिले बन्दैन एमाले माओवादीको समीकरणमा सरकार बन्ने हामी विपक्षमा बसेर त्यो असफल भइदियो हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरिरहने हो भने पार्टीमा काङ्ग्रेसको मेरो पार्टी काङ्ग्रेस हो तर म देशको त नागरिक हो नि म नेपाली त हो नि म त सधैँ गरिब देशकै नागरिक भइरहने भए नि त्यसैले हाम्रो एकदमै धेरै शुभकामना छ ए मैले सोधेको तपाईँलाई तपाईँले को आँखाबाट हेर्दा त्यो त्यो सरकारले गर्न सक्ला कि नसक्ला भने मतलब अहिले यो समयमा कतिपय कुराहरू आफै हुन्छन् होइन यो चाहिँ सामान्य रेगुलर चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसेस चाहिँ आफै अगाडि जानेवाला छ त्यसलाई रफ्तारमा लिएर जानका निम्ति अलि फरक विषयहरू जस्तै छिमेकीको स्वार्थ हामीसँग कहाँनिर जोडिएको छ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति छिमेकीलाई पनि कसरी चाहिँ सहमत गराउन सकिन्छ अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कसरी सहमत गराउन सकिन्छ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी लिएर आउन सकिन्छ नेपालमा चाहिँ जस्तै दुई देश भित्र भारत र चीनबाटै हामीलाई वर्षमा बिबिस लाख पर्यटक दुईवटा देशबाट आइदिए भने हाम्रो समृद्धि धेरै नजिक हुनसक्छ त्यसैले यहाँ एकदमै शान्त कसरी बनाउन सकिन्छ स्थिरता कायम कसरी गराउन सकिन्छ यहाँका सम्भावनाहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ चीनले त्यो विकास चाहिँ छोरदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर गऱ्यो भारतले पनि युवा पुस्तालाई आफ्नै देशको विकासमा सहभागी गराएर आर्थिक उन्नति गऱ्यो तर हामीले त्यो उमेर समूहका मान्छेहरूलाई रोजगारीका निम्ति मलेसिया कतार र दुबई पठाउन बाध्य छौँ त्यसैले यो समग्र हाम्रो सम्भावनालाई उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ जस तपाईँको आगामी बन्ने नयाँ सरकारको लागि चाहिँ अब शुभेच्छै छ नि होइन राम्रो काम गरोस् भन्ने मतलब हामीले शुभेच्छा प्रकट गरेनौँ भने राम्रा कामहरूका निम्ति हामी सहयोगी बनेनौँ भने उहाँहरू कमजोर हुन सक्नुहुन्छ तर हामी बलियो हुन सक्दैन किनभने जनताले त्यो नजिकबाट हेरिरहेको मुलुक कमजोर हुन सक्ला होइन मुलुक पनि कमजोर हुन्छ उहाँहरू पनि कमजोर हुन सक्नुहुन्छ राम्रो काम उहाँहरूले गर्नु भएन भने उहाँहरूले राम्रो काम गर्न खोज्दा हामीले असहयोग गऱ्यौँ भने हामी पनि कमजोर हुन्छ ठिक छ एकदम जाँदा जाँदै एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँ अब प्रष्टै बोल्नुहुन्छ 
कांग्रेस को आइले को नेतृत्व परिवर्तन होने संभावना सागी सही ना आइले तत्काल तब ले विशेष मार्ग विशेष सम्मो को मार्ग गार्नो हो वितरण बाक्स रहता तेही नहीं वाला चेंज उस फन ने तर संभावना सागी सही ना मतलब हमरो पार्टी वितर पुराना नेता हरले नेतृत्व गार्नो भाई को गुड एकदम ही बलियोज मैं सब कार्यकर्ता सामान दृष्टिकोण ने हेन पर्च सब सब को मभिभावक हूँ सब को मैं संरक्षण कर सबला सामान अवसर दून पर्च देश विस का निति मैं नया योजना लियान पर्च तो प्रेरित कर देखिदन मैं गुट को नेता भर पार्टी को नेता भाई हूँ तेल पार्टी को नेता भैस मैं मेरे गुट का मानेला संरक्षण कर सीमित गुट भि का मानेह मया कर पर्चा मनोविज्ञान ने काम कर देखि तेलिए हमी कुछ जे भनी रह यो निर्वाचन भाई ये का दिन भैस आजसम समीक्षा बैठक नुदा तो ये कुछ तो रिपीट भैं अब नाम ही लिख पर्ने भो गगन थाजी ने निर्वाचन जितने बितीक हमीस भाथ कि अब यह पुराना नेता सब जाने हो हमी आने राजीनामा कर पर्चा छोड़ पर्च के वहाँ को अब हम आने होने एकदम क्लियर कट भाथ तब तेरी भन्न चाहू चाह मतलब तेज को जमीन बने है अब मैं चाहे एकदम इस भैल मन सक जमीन बने हमी के तबर अभिभावक भैदिन तब प्रशस्त मौका भी पाने भो नेतृत्व भी करो है तब बना पार्टी हो तबरक बेला में कमजोर होता तब दुखित होसले तब अभिभावक भैदिन हमीर पछाड़ी बसर सीकाइन भाई हम आग्रह छ तर पार्टी में मैं अगि नहीं परंपरागत परंपरागत गुट बलिओ प्रक्रिया को प्रक्रिया भी तेस कारण हमी पैलो कुछ तो समीक्षा करना जरूरी है समीक्षा पच्चीस आगामी बाटो तय कर जरूरी है समीक्षा हमी सीमित मत बस नगर समीक्षा को दायरा ठूल बनाऊ समीक्षा करूँ रही को नेतृत्व ने पार्टी सुधार को सूत्र दिन सैले जस्तों गरी है फरक ढंग ने चलु पार्टी को नेता होटी का सब कार्यकर्ता को संरक्षण करी रचनात्मक काम करने करी योजना कार्य संपादन तय कर सब कार्यकर्ता ने तो कुछ को विश्वास करते इसको निरंतरता भी होना सकता तर ते विश्वासिलो जमीन निर्माण होना सकने अवस्था देखिदन दिशा तेस कारण अच्छी जुनसुक गुट में भाग कांग्रेस ने पार्टी कमजोर भो नेतृत्व ने राम हाँ सकेन अब फरक ढंग सोच् पर्च भूति हस् कार्यक्रम आई दिन बेला धीरे धीरे धन्यवाद हजार धन्यवाद ये अवसर का लगी आज हमें छलफल करूं नेपाली कंग्रेस को निर्वाचन को पराजय का कारण तस्त नया सरकार गठन कसरी कहींसम हो रो सरकार ने कसरी काम अगड़ी बढ़ाला भाई विषय में केन्द्रित रहकर रह। इसका लगी आज हमी सब होी कंग्रेस का एकजा युवा नेता प्रदीप पौड़े कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता बिदा दिन नमस्ते